ওয়ার্ল্ড হেলিকপ্টারদের মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো এবং এটা সুন্দর হয়েছে যে মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড পিপল পার্টিসিপেটেড কিছুদিন আগে আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলিকপ্টার ডে আমরা উদযাপন করলাম প্রথম কথা যে আমরা যে বাংলাদেশে এতগুলো এতগুলো অপারেট করছি হেলিকপ্টার সেটার ব্যাপকতা পাওয়া এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা এই হেলিকপ্টার ডে উদযাপনের মাধ্যমে আর একটা জিনিসকে এটাতে দেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা কারণ সারা পৃথিবী দেখছে যে বাংলাদেশ এখন আর পিছিয়ে নেই বিশ্ব হেলিকপ্টার দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ হেলিকপ্টার সোসাইটি এবং বাংলাদেশে সকল হেলিকপ্টার উড্ডয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি যদি হাসপাতালের ওটি অথবা আইসিউর সামনে একটা স্টিকার দেখতাম যে ইমার্জেন্সি হেলিকপ্টারের জন্য যোগাযোগ করেন তাহলে হয়তো বা দেখা গেছে আমার জন্য ডিসিশনটা নিয়ে আরো 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 দ্রুত করা সম্ভব হতো অনেক অনেকেরই টাকা আছে কিন্তু এটা জানে না তারা হ্যাঁ এই জানানোটা খুব দরকার আমরা এটাকে বলি ইএমএস ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নিয়ে এসে আমরা সরাসরি হাসপাতালে তাদেরকে ডেলিভার দিতে পারি হেলিকপ্টার যখন জানবে যে একজন প্যাশেন্ট আসবে আমরা তখন এটার রুট ক্লিয়ারেন্স নিব ওয়েদার ক্লিয়ারেন্স নিব এবং আমাদের যে মেডিকেল ডক্টর আছে সে ওখানকার ডক্টরের ক্লিয়ারেন্স নিবে এই তিনটা ক্লিয়ারেন্সের পরে আমরা ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে আমরা ফ্লাইটটা লঞ্চ করে দিব আপনি যেই গ্রামে বা যে উপজেলা শহরে বলেন বা আপনার ইউনিয়নে আপনি যেখানে অসুস্থ হলেন আপনার সেখানে একটা স্কুলের মাঠ থাকলে সেই মাঠে কিন্তু হেলিকপ্টারটা নামতে পারে একুশ ঘন্টায় বগুড়ায় যাই সেখানে আমরা বগুড়া থেকে আমার মাকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিটে ইউনাইটেড হসপিটালে প্লেস করতে পেরে যাই মানে আমার ফাদারের তখন মানে কন্ডিশনটা এতই নাজুক এত লম্বা ডিস্টেন্স কি হবে মানে আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না প্রত্যেকটা মুহূর্ত তখন ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে তারা সবাই রিয়ালাইজ করেছেন এবং এটা একেবারে এসেনশিয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে ওনার ডক্টরটার কাছে আমি পার্সোনালি ঋণী কারণ উনি আক্ষরিক অর্থে পুরো রাস্তাটার মধ্যে যুদ্ধ করতেন আমরা অনেক সময় বায়ার এবং ইনভেস্টরদেরকে অনেক সময় দ্রুত কল আসে এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব দ্রুত সময় আমরা নিয়ে যাই যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের সেই কাজটা করে আবার ফিরে যেতে পারে 
এই পুরো ব্যাপারটা আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে বিশেষ অবদান রাখছে এই বায়াররাই দেশে আসতে চাইতেন না হয়তো মালিকদেরকে বলতেন আপনারা সিঙ্গাপুর আসেন ওখানে আমরা মিটিং করি বিকজ আপনাদের রোড কমিউনিকেশন ভালো ছিল অথবা মালিকরাই ইন্সপায়ার্ড হইতেন না ওনারা বলতেন ঠিক আছে সিঙ্গাপুরে মিটিংটা করে ফেলি জিজ্ঞেস করতে কয়েকদিন লাগবে যেতে মানে সেখানে ওই আপনার কুড়িগ্রামে তো বলতে একদিন যেতে লাগবে একদিন আসতে লাগবে একদিন আপনারা থাকতে হবে তিন দিন লাগবে তো ওরা বলতে ঠিক আছে নেক্সট টাইম কিন্তু এই নেক্সট টাইম আর কখনো আসতো না We came very early in the morning and because we have a lot of meetings and uh, a lot, our agenda is very tight, uh, we need to depart as soon as possible, therefore chartering a helicopter will save us time. My husband is here, I'm going to see you. Head office, সকালে বগুড়ায় চলে গেছে বগুড়ায় মিটিং করছে বগুড়ার ফ্যাক্টরি দেখছে দেখে ওখানে সম্ভবত দুপুরে লাঞ্চ করছে করে ওখান থেকে সিলেটে চলে গেছে আমার আগেই সে অ্যাপোলো হসপিটালের গেটে পৌঁছাই গেছে তো এটাও তো হেলিকপ্টারের কারণে বর্তমানে দেশে প্রায় বত্রিশটি হেলিকপ্টার অপারেশন হচ্ছে এবং দশটা কোম্পানি এগুলোকে চালাচ্ছে জন প্রতি চার হাজার টাকা করে দশ মিনিট ফ্লাইট এবং এতে যেন সবাই যেন ঢাকা শহর কিংবা বগুড়া শহর কিংবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ওরা যেন দেখতে পারে যে উপর থেকে উঠতে মাটিতে কেমন লাগে হেলিকপ্টার দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যার জন্য আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারি আমরা বাংলাদেশি বিমান প্রকৌশলী বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ট্রেনিং করে বাংলাদেশের এই জেনারেল এভিয়েশন হেলিকপ্টারের মেনটেন্যান্স আমরা নিজেরা এখন করতেছি হেলিকপ্টার অপারেশন অলওয়েজ ভায়াবল হবে তখনই যখন বেশি মাত্রায় এটা প্রচার পাবে বেশি মাত্রায় এটা অপারেশন করবে এবং যাত্রীসেবা বেশি মাত্রায় এটা দিতে পারবে তবে আমি আলহামদুলিল্লাহ খুশি আমার আমার একটা জীবন বাঁচাইতে পারছে আল্লাহর তো আল্লাহর হুকু মনের উচ্ছিলা আমি এমনি খুব খুশি হ্যাঁ মোর দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড বাট কস্টিংটা যদি কমানো যায় তাহলে ভালো হয় যে একশো টাকার চল্লিশ টাকা হচ্ছে ডিউটি আর একচল্লিশ টাকা হচ্ছে ডাইরেক্ট মেনটেন্যান্স কস্ট তাও কিন্তু মেজর মেনটেন্যান্স কস্ট আমি ধরি নাই এবং এখানে অন্যান্য জিনিস মানুষের বেতন ভাতা এগুলো কিন্তু বাদ এখনও এবং করে দিলাম উনিশ টাকা এখন বাকি টাকা কি আপনি দিবেন
গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের অনেক কাজ হচ্ছে এগুলো নিয়ে যে হাউ টু ডেভেলপ ফার্দার এবং এটাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে সহজভাবে আমরা এই ব্যবসাটা করতে পারি সহজভাবে কিভাবে এর যারা প্যাসেঞ্জার আছে মেয়ের বি রুগী অথবা যারা ব্যবহার করে মানে আমাদের এই এয়ারক্রাফ্টগুলো ব্যবহার করে তারাও কিভাবে সহজে যেন এর সুবিধাটা পায় বা ব্যবহার করতে পারে এর উপরেও কাজ হচ্ছে সো আমি হোপফুল যে সেক্টরটা অনেক দূরে গিয়ে যাবে বাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টারগুলো বাংলাদেশে যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে সেই জন্য সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ আমরা যুগ উপযোগী নীতিমালা এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনা যাবতীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি যাতে এই হেলিকপ্টার ফ্লিটসমূহ আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নে আরও গতি আনতে পারে আরও ভূমিকা পালন করতে পারে